वेरी गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों श्रीमती एम एस लखाणी कन्या विद्यालय संचालित यूट्यूब चैनल में हूँ केयूर भाई गोहेल आप सबन हार्दिक स्वागत करू छू विद्यार्थी मित्रों अपने लास्ट टाइम यूनिट नंबर सिक्स आई लव यू टीचर पूरु कर समय पर जानेलू हज एक वक्त तमने महिति आप दू चु कि ते ए पाठ में बने शोर्ट नोट फरजियात करवा है एक है मिस सुलेवान और एक है हेलन केलर आ बने शोर्ट नोट मोस्ट इम्पोर्टंट है तब तैयार कर लो आज आप धोरण दस नोयम नंबर बे समझवा जाइ रहा छे पोयम शीर्षक है पेन्सिल रचयिता है जयंत परमार नीचे लिखे है ट्रांसलेटेड बाय बैदर बख्त ट्रांसलेटेड बाय बैदर बख्त आ शू दर्शा एट्ले कि जयंत परम आ कव्य है कोई बीजी भाषा में लख्यू है एमनु भाषांतर बैदर भक्त नामना कोई व्यक्ति कोई कवि अंग्रेजी में कर अपनी समक्ष मूक्यू है विद्यार्थी मित्रों कव्य भाई पेला कवि थोड़ो घो परिचय होवो जरूरी है जे आप सामान्य ज्ञान मेटे जरूरी है तो जयंत परम जो थोड़ी बात करिए तो ये हाल जीवे अमदावादनी अंदर ए हाल स्थायी थे एम जो तो घनी बड़ी रचनाओ करी है यम पेन्सिल एक हलवी शैली में घूँ बधु कही जत घो अर्थसभर कव्य वाचकों ने अं आपने पीरस्यू है जयंत परम एक नकड़ी एवं दीक जीवन विषय एना जीवन साथ संकड़ेली वस्तुओं झीणवट पर निरीक्षण कर आपने आप कव्य अंदर रजूआत करी है जे आपने पोता नहीं लगे जयंत परम दीक के जेनों बाढ़पण ए व्यस्तता कारण व्यवस्थित सरखी रीतना निहड़ी नहीं सकिया आनंद नहीं लाइ सकिया आज ए दीक दीक एम जीवन में आई है एमनपण जी अने पोता दीक बाल्य अवस्था विषय विचार कर कव्य लख्य फरी समझ लीए विद्यार्थी मित्रों पोता व्यवसायिक जीवन में व्यस्तता कारण पोता दीक संतान नानपण बाड़पण दिवसों ने ए सारी रीते जी सकिया नाता एम रंज एम वसवसो आज सुधी पर हाल तो रिटायर्ड निवृत्त जीवन वितावे और निवृत्त जीवन की अंदर पोता दीक ने लग्न थी गया है एम घरे दीक आई है आज यू बाड़पण जी और सरस मजा कव्य लख्य है पेन्सिल तो चलो विद्यार्थी मित्रों आज आप कव्य ने विस्तार से समझिए पेन्सिल मै डॉटर लिटल डियर डॉटर शू कह मारी दीक ननकड़ी वहाली दीक लाइट्स अ पेन्सिल विथ अ शार्पनर अँ लाइट शब्दों अर्थ शू थे तो लाइट शब्द एट सड़गव प्रकाशित करव पेन्सिल ने प्रकाशित करे छे। तो कोई पेन्सिल ने क्यों रीतना प्रकाश एने कहीं सड़ग सकात नहीं होत आप विथ ए शार्पनर शार्पनर एट संचो थाय एट्ले कि ना बा सौरे शू करे ना बा जैसे फ सौ प्रथम वक्त अथवा तो नव नव अभ्यास में बैठा हो तो एमने बदीज वस्तुओं प्रत्येक अनेरो लगाव हो नव बेग नवा चोपड़ा चोपड़ा उपर पुठा बराबर है एनी पाचु सरस मजा लगाड़ा आत स्टीकर संचो कंपास आ बदूज ना बा कई एक अनेरु महत्व धरावता होने ये बाड़क मैं कई 
विशेष हो आप भले कई न कहवाई पर बाड़क मैं खूब विशेष होम नाड़क ने जयरे हाथ में पेन्सिल आपो तो ये सौ शू कर तो कई अणी काटे यनी मदद थी संचा थी एटली बध संचो फेरव से एट्लो बो संचो फेरव से कि दिवस दरमियान आखी पेन्सिल के जाए सब ना थी जाए कारण के एमने तो अणीदार पेन्सिल जरूर हो भले एना कहीं लख होत लीटोड़ा घरों से ड्रॉइंग दौरता हो अणी एकदम शार्प रखे तो अँ यज कहे कि मारी नकड़ी वहाली दीक संचा की मदद थी पेन्सिल ने शणगारती पेन्सिल ने शणगवती हमें हमें शू करे छे? तो भाई द स्काय ऑफ द व्हाइट पेपर जो के सरस विधान कीधु व्हाइट पेपर एट सफेद कागड़ बात करे छे। सफेद कागड़ रूपी आकाश में बिगेन्स टू बी फिल्ड विथ लाइट खूबज उत्साह भरवा लगे बिगेन्स एट चालू करव शुरू करव बिगेन्स शब्द न शू थ शुरू करव तो कई ना बा प्रिय विषय क्या हो विद्यार्थी मित्रों तक ख्याल है तो कि भाई यस चित्र ड्रॉइंग एमने वन टू थ्री अथवा तो एबीसीडी प्रत्ये एट बढ़ो लगाव नहीं होत जय सौ ना हो तरह तेरे एम सौ प्रिय विषय क्यों हो चित्र हो तब एने जो एक कोरु कागड़ अथवा तो नोटबुक अंदर कोरु कागड़ जी जाए तो बस बात ज पूछो म सतत पोता ने काल्पनिक दुनियाओं में जाने एवं एवं चित्रों रची नाखे कि आप कल्पी न सकी बाड़क मैं खूबज महत्व है आपने खबर है कि एने जे कहीं पर चित्र दौरू है यू कई महत्व नहीं होत अथवा तो दौर हो कई दूर बनी जात हो कई अँ कवि ये बात करे कि भाई कोरा कागड़ी अंदर खूबज अणी काढ़ी अने पेन्सिल ने शणगारी सतत ड्रॉइंग करने मंडती सफेद कागड़ रूपी आकाश में ए लखवा दौरवा चालू कर देती शू चालू करे छे? तो आग वाची द ब्लेक बर्ड फ्लाइंग अवे विथ द ट्री शू कह द ब्लेक बर्ड काला रंगन पक्षी फ्लाइंग अवे विथ द ट्री फ्लाइंग अवे एट उड़ी जव वृक्ष ने साथ उड़त काला रंग न पक्षी ग्लासीस ऑन द आईस ऑफ द पीकॉक ग्लासीस शब्द न अर्थ थे चश्मा शू थे चश्मा को आँख पर चश्मा तो पीकॉक पीकॉक एट के मोर हमें विद्यार्थी मित्रों जड़ी बे घड़ी आप कल्पना करे कि शू मोर ने चश्मा होगी खरी तो स्वाभाविक है नहीं जोता बाक जय ड्रॉइंग करने बेसे तरह एना हाथ एट बदा वेला नहीं होता बराबर है एटले ज्या कागड़ी अंदर वृक्ष ने क्या दौर में तो कि भाई नीचे की नी सपाटी पर दौर में आ विस्तार है त्या वृक्ष दौर में बराबर है अपने एने व्यवस्थित समझिए दाखिल तरीके कागड़ है तो हमेशा वृक्ष डूंगर नदी एने नीचे दौर में बराबर है आ साइड जय अक है नकड़ू है य क्या दौरे है तो भाई वृक्ष की सपाटी है त्या नहीं परंतु आ दौरे अचे दिखाड़े अँ पचा पक्षी दौरे से बराबर है एट पक्षी साथ वृक्ष उड़े एट नीचे की सपाटी की जगह ऊपर की सपाटी वृक्ष दौरी नाखे त्यार पक्षी चित्र बना बनाए पाचा चश्मा पहनावे एट्ले आँख के दौरे है बहुत मोटी मोटी आँख दौरी काटे बराबर है दाखला तरीके आप कल्पना करिए दाखला तरीके आ पक्षी है तो यनी आँख केवड़ी मोटी कर नाखे आटी जबर कर नाखे एट चश्मा पेहर हो दर्शा प्रयत्न करे द फायर कैरोइट फ्लाइंग इन द एर फायर कैरोइट फायर शब्द ना अर्थ थे सड़गत शू थे सड़गत पू कैरोइट शब्द कहते कैरोइट ना अर्थ थे रथ सड़क तो रथ इन द एर हवा सड़क तो रथ द एरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड रस्ता पर विमान ने चलावत जो मैं तमने बात करी ने ज्या वृक्षों होवाइए त्या वृक्षों नहीं ज्या एरोप्लेन होविए त्या एरोप्लेन नहीं बराबर है एट ना बाड़क ने आई गतागम होती नहीं तो बस पोता काल्पनिक दुनिया में मन अंदर 
જે સુંદર મજાનું ચિત્ર મગજમાં આવે એ પ્રમાણે એ દોરવા લાગે છે એટલે મારી દીકરી નાનકડી એવી દીકરી જ્યારે ચિત્ર દોરવા બેસે છે આકાશ રૂપી કાગળમાં ત્યારે આવું આવું દોરી નાખે છે કેવું તો કે ભાઈ કાળા રંગનું પક્ષી વૃક્ષની સાથે ઉડી જાય છે મોરને પણ ચશ્મા પહેરાવે છે સળગતું રથ આકાશમાં ઉડી રહ્યું છે અને રસ્તા ઉપર વિમાન ચાલી રહ્યું છે આવા આવા એ ચિત્ર દોરાય છે પોતાની કાલ્પનિક દુનિયામાં ધ લાયન હેવિંગ કન્વર્સેશન વિથ ધી કાવ જુઓ અદભુત વાત કરી છે કન્વર્સેશનનો અર્થ થાય છે વાતચીત શું કે છે વાત લાયન સોરી સિંહ ગાયની સાથે વાતો કરે છે એટલે કે એના ડ્રોઈંગની અંદર ક્યાં ક્યાંય પણ હિંસક ઘટનાઓ છે નહીં પ્રેમની ભાવના છે ભાઈચારાની ભાવના છે આપણને ખ્યાલ છે કે સિંહ એ હિંસક પ્રાણી છે માંસાહાર છે જ્યારે ગાય એ શાકાહાર પ્રાણી છે અને પાલતું પ્રાણી છે તો અહીંયા આ બંને પ્રાણીઓ વચ્ચે એને ભેદની પણ નથી ખબર એટલે ચિત્રમાં કેવું દેખાડે છે કે સરસ મજાનું ડ્રોઈંગ દોર્યું છે અને અહીંયા લાયન છે અને અહીંયા બાજુમાં કાવ છે અને બંને જણા બંને એકબીજા સાથે વાતો કરે છે તો એવું અદ્ભુત ચિત્ર એ દોરી કાઢે છે અ વન આઈડ સન ઓન ધ બ્લેક ટ્રી કાળા રંગના ઝાડવા ઉપર એક આંખવાળો સૂર્ય જોયું સૂર્ય દોરે છે પણ એની આંખ કેવી કરે છે એક જ કરે છે અને એ પણ કેવો કાળા રંગનો કરે છે વિથ અ પેચ ઓફ ક્લાઉડ ઓવર ઇટ પેચ શબ્દનો અર્થ થાય છે ધબ્બો પેચ શબ્દનો અર્થ શું થાય છે ધબ્બો અને તેના ઉપર કાળા રંગના વાદળના ધબ્બો ધબ્બા સાથે એક આંખવાળો સૂર્ય દોરે છે અ બ્લ્યુ ફિશ ફ્લાઈંગ ઓન ધી ફોર હેડ ઓફ ધ ક્લાઉડ અ બ્લ્યુ ફિશ બ્લ્યુ એટલે ભૂરા રંગની માછલી અને એને પણ ફોર હેડ ફોર હેડનો અર્થ થાય છે આગળની તરફ આ વાદળની આગળની તરફ ભૂરા રંગની માછલીને ઉડાડતી આપણને ખ્યાલ છે વાદળ હંમેશા ક્યાં હોય છે તો કે ભાઈ ઉપરની તરફ હોય છે ક્યાં હોય છે ઉપરની તરફ હોય છે પણ સોરી આ વાદળ છે એની આગળ પછી એ માછલીને ઉડાડે છે જોવો જોઈએ કેવી એની કલ્પના છે બરાબર છે એટલે શું કે છે હવે આપણને ખ્યાલ છે કે માછલી કોઈ દી આકાશમાં ઉડતી નથી એ તો અહીંયા પાણીની અંદર હોય છે માછલી બરાબર અહીંયા હોય છે માછલી જ્યારે અહીંયા આ નાની એવી દીકરીના મગજની અંદર અથવા તેની કલ્પનાની દુનિયામાં માછલીને હવામાં ઉડાડે છે અને એને પાછો રંગ કેવો કરે છે ભૂરો કરે છે બ્લ્યુ રંગની માછલી એટલે વિધાન શું કીધું છે ભૂરા રંગની માછલી આકાશની અંદર વાદળની આગળ ઉડતી હોય એવું દ્રશ્ય બનાવે છે ધ યલો બટરફ્લાય બટરફ્લાય એટલે પતંગિયું બટરફ્લાય એટલે પતંગિયું સ્વિમિંગ ઇન ધ વોટરફોલ વોટરફોલ શબ્દનો અર્થ થાય છે પાણીનો ધોધ પાણીનો ધોધ તો પાણીના ધોધમાં પીળા રંગના પતંગિયાને તરાવતી વિદ્યાર્થી મિત્રો આ બધા જ વિધાનો આપણે વ્યવસ્થિત સમજ્યા ધ્યાનથી સમજ્યા અને કલ્પના પણ કરી વિચાર્યું પણ ખરું કે ક્યારેય પતંગીઓ પાણીમાં તરી શકતું નથી એ પાણીમાં પલળી જાય છે મરી જાય છે સેમ વે માછલી ક્યારેય આકાશમાં તરી શકતી નથી વિમાન ક્યારેય આકાશમાં સોરી જમીન ઉપર ચાલતું નથી ગાય અને સિંહનું ક્યારેય એકબીજા સાથે બનતું નથી એટલે કે વાતો નથી કરતા પણ આ નાના બાળકોની દુનિયા જ એટલી રંગીન અને એટલી મોજલી હોય છે એટલી સુંદર હોય છે કે એ આવા આવા દ્રશ્યો આવા આવા ચિત્રો દોરે છે આવી આવી કલ્પનાઓ કરે છે કે પીળા રંગના પતંગિયાને પાણીના ધોધમાં તરાવતી માય ડાર્લિંગ ડોટર મારી વહાલી દીકરી ઇન હર એક્ટેસી ઇઝ બિઝી ડ્રોઈંગ સ્ટ્રેન્જ પિક્ચર્સ શું કે છે એક્ટેસી કીધું જો પોતાની કલ્પનામાં પોતાની પરિકલ્પનામાં એ વિચિત્ર સ્ટ્રેન્જ એટલે વિચિત્ર વિચિત્ર ચિત્રો દોરવામાં વ્યસ્ત રહે છે બટ વેન ધ સ્કૂલ માસ્ટર પણ જ્યારે શાળાના શિક્ષક ગીવ્ઝ હર હોમવર્ક તેને હોમવર્ક આપે છે લેસન આપે છે ત્યારે માય ડાર્લિંગ ડોગ બ્રેક્સ ધ ટીપ ઓફ ધ પેન્સિલ ઇન એંગર 
Mari wahali dikri Gusama Tip Tip sabdun or thai che Ani Pencil ni Ani Todi na khe che Dol sabdun or sun thai che Dingli Dol atle Dingli Mari nanakri yevi wahali Dingli Gusama Pencil ni Ani todi na khe che Atle yasu kya mangi che Ke dikri ne Homework karu Lesson karu Gamtu Nathai Kadaj tamari jam Tamne pan ne gamtu hoi क्या ऑनलाइन टीचिंग क्या थी चालू थी वो ऐसे रस में जो मच मस्त में जो वेकेशन आ रहे थे नेमाई थे पढ़ाव पढ़ाव कर रहे थे पर तमें तो मैं मोटा दे गया चो नाना बड़ को ने अभ्यास करो न पसंद ना हो ऐ तमने तो हवे ये पसंद पढ़ो जो ये कारण क्या कार के दिन वर्ष चे तो चलो आप लोग परियोग अने कैंडल अटले के मिड बत्ती मिड बत्ती रुपी आ पेंसिल इस एस्टिंग विस्ट एस्टिंग विस्ट इस शब्द नॉर्थ सुन ताई चे तो के भाई अदृश्य थी जो वो गुम थी जो वो अथवा तो बुझाई जो वो एम्पल कहीं से काई बुझाई जो वो आ गुस्सा मा पेंसिल रुपी मीन बत्ती छे ये बुझाई जाई छे एंड ओनली द स्मॉक रिमेंस रिमेंस सब दोनों और तो थाई छे बच्चे वो अथवा तो वधे वो अने अच्छे ले सु वधे छे मात्रा ने मात्रा स्मॉक स्मॉक इतने धुमाड़ो सु वधे छे धुमाड़ो क्या ऑन द स्काई ऑफ द व्हाइट पेपर सफेद कागड़ रूप वाका सॉरी सफेद आकाश रूपी कागड़ मासूम होते चे मात्रा ने मात्रा धुमाड़ो कितनी अद्भुत कल्पना करी चे विद्यार्थी मित्रों अपने क्या चे के जारे आग में आपने पानी न किए अने ओल्वी न किए तेरे सुन दे चे धुमाड़ा देखा तो ऐसे धुमाड़ा निकल तो ऐसे हवा में एम दिक्री ने जारे � तेरी गुस्सा मासूम करे चे तो कभी पेंसिल नहीं अन्य तोड़ी अन्य चार ऐप जो आम आम लिटा करी ना किचे कोरा आगर रुपए कोरा कागर ना अंदर अन्य पुतानो गुस्सा व्यक्त करे चे तो ये भी अद्भुत काबिय आ जयंत परमार है अपने ही रजू करी हुई चे हवे पच्चीना लेक्चर में आपने कोई नवाज टॉपिक साथ है बेगाते ह